አድማጮቻችን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንደምን ሰንብታችኋል የዛሬው የሬዲዮ ቢላል የጤና ፕሮግራም የጥቁር አዝሙድና ተቀሚታዎቹን እንነግራቸዋለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሚ ድረስ ማህመድ ስራጅ አብራችሁ ይቆያል አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ እንደሚታወቀው በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን የጥቁር አዝሙድ ዘይት ተቀሚታውን ነግራቸዋለን ጥቁር አዝሙድ በኢትዮጵያ ከአያሌ ሺህ አመታት ጀምሮ በመገም ማጣፈጫ ሲያገለግል ኖሯል ተፈላጊም ተወዳጅም ነው ከመግብ ባለፈም በባህላዊ ህክምና በፈውስነት ማገልገሉ አልቀረም የባህል ህክምና ተበብት ከጸዋት ከሚያዘጋጇቸው መድኃኒቶች ተርታም ይሰለፋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት በጽፈትም እንደሚገኘው ጥቁር አዝሙድ ከመውት በቀር ለሁሉም በሽታዎች ፈዋሽነት አለው ይህች ጥቁር ፍሬ አትለያችሁ በውስጧ ከመውት በቀር ለሁሉም በሽታዎች ፈውስ ይዛልች ይላሉ የጥቁር አዝሙድ አወሳሰድ የዘመናዊን ህክምና ይተካል ማለት ሳይሆን በተጓዳኝ ማንኛችንም ኢትዮጵያውያን የምንጠቀምባቸውን የምንመገባቸውን ፍራፍሬዎችንም ሆነ ቅመማ ቅመሞች ከክምና አንጻር ያለውን ሁኔታ በመለወጥ እንድንማር ይጠቅማል በሚል ነው ዛሬ በሬዲዮ ቢላል የጤና ፕሮግራማችን የጥቁር አዝሙድ ዘይትን ተቀመታ ማቅረብ ይወደድ ነው የዚህ የጥቁር አዝሙድ ዘይትን በቅድሚያ ለርጋታ ለንጠቀመው እንችላለን አንድ ሾርባ ማንኪያ ትክክለኛውን የጥቁር አዝሙድ ዘይት በባዶ ሁድ መውሰድ ቀኑን ሙሉ መረጋጋትና ንቃትን ያጎናጽፈናል ድሁም ከራት በኋላ ወደ መኝታ ከመማራታችን በፊት አንድ ሾርባ ማንኪያ ትክክለኛውን የጥቁር አዝሙድ ዘይት መውሰድ ሊሉቱን ሙሉ የተረጋጋና ደስ የሚያሰኝን ቅልፍ ያስገኛል አንድ ትልቅ ሾርባ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት አንድ ሲኒ ቡና ውስጥ ጨምሮ መጠጣት ያምሮን ጭንቀታ ሶግዶ መረጋጋትን ሊያስገኝ ይችላል ሌላኛው ለሳልና ለአስመልን ተቀመበት እንችላለን በዘይቱ ደረትና ጀርባን ማሸት በቀን 3 የሾርባ ማንኪያ መጠጣት ሁለት ማንኪያ በመውቁሃ ውስጥ ጨምሮ እንፋሎትን መሳብ ይረዳል ለዚሁ ለሳልና ለአስመ ማለት ነው የመጫጫንና ስንፍናን ለማሶገድ ከፈለጋችሁ ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት በአንድ ብርጭቆ ብርቱካን ጭማጥ ውስጥ ጨምሮ ጠዋት ጠዋት ለ10 ተከታታይ ቀናት በመውሰድ ልዩነቱ ልታገኙት ይችላልላችሁ የማስተዋስ ችሎታንና ፈጣን የግንዛቤን አቅምን ለማጎልበት ስትፈልጉ ደግሞ አንድ ሾርባ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት 100 ሚሊ ሊትር የፈላና ወይም ናና ተክል ጋር ተቀላቅሎ ለ10 ተከታታይ ቀናት በመውሰድ የማስተዋስ ችሎታንና ፈጣን የግንዛቤ አቅምን ማጎልበት ትችላላችሁ የኩላሊ ጠጠር ወይንም የሱካር ህመም ካለባችሁ ማረን መተው ይኖርባችኋል ሩብ ኪሎ ጥቁር ጥቁር አዝሙድ ሩብ ኪሎ ንጹህ ማር ማዘጋጀት ጥቁር አዝሙድን በሚገባ መፍጨትና ከማር ጋር ቀይጦ በሚገባ ማዋሃድ ከዚያም ሁለት ማንኪያ ከቀይጡ ቀንሶ በአንድ ብርጭቆ የሞቀው ሃውስ ተጨምሮ በጥቁር አዝሙድ ዘይት አንድ ሻይ ማንኪያ በማከል በባዶ ሆድ መጠጣት ለኩላሊ ጠጠር ፈውስ ይሰጣል ብዙ ጊዜ ሰዎች ለገጻቸውና ለብሩህ ውበታቸው ሲጨነቁ ይስተዋላል ታዲያ በጥቁር አዝሙድ አንድ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ዘይት አንድ ማንኪያ የወይራ ዘይት ጋር አዋህዶ ፊትን መቀባት አንድ ሰዓት ቆይተው በውሃና በሳሙና መታጠብ እጅግ ብሩህና ንጹህ ውበትን ማግኘት ይቻላል የትንቦታ ሳይክድ ማለት ነው ከበሽታ ሁሉ ለመጠበቅ ከፈለጋችሁ ደግሞ አንድ ሾርባ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት ከአንድ ማንኪያ ማር ጋር አዋሃዶ ያለማቋረጥ ጧጥ ጧጥ መውሰድ በህይወት ዘመኑ ሙሉ በአላህ ፍቃድ ጤነኛ የህክምና ዳታ 
የማያሻው ሰው ሊውጣውት ይችላል አንዳንድ ሰዎች በጭና ጭን ማከላቸው የቆዳ መቆጣት ሊያጋጥማቸው ይችላል በቅድሚያ አካባቢውን በውሃና በሳሙና በሚገባ ካጠቡ በኋላ ቀጥሎ በሚገባ ማድረቅ ይተበቀባቸዋል ከዚያም በጥቁር አዝሙድ ዘይት ማታቀብቶ ማደርና ለሶስት ተከታታይ ቀናት የነን መፈጸም ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ውጤቱን ለታውት ይችላልላችሁ ለልብና ለደም ስሮች ህመም ጥቁር አዝሙድ ፈዋሽ ነው ላሉ የጥቁር አዝሙድ ዘይት ከትኩስ መጠጥ ጋር በተከታታይ መውሰድ ስብን ለማማማትና የደም ስሮችን ለማስፋት ይረዳል ለለምጽና ለመሳሰሉት ደግሞ ተጠቂውን የሰውነት ክፍል በቱፋህ ወይም ፖም ወይም አፕል ኮምጣጤ ማሸት ከዚያም የጥቁር አዝሙድ ዘይት ለ15 ቀናት መቀባት ፎውስ ነው ሌላኛው ጥቁር አዝሙድ ከሚሰጣቸው ጠቀሜታዎች ውስጥ ለቁርጥማት ሮማቲዝምና የጀርባ ህመም የተወሰነ የጥቁር አዝሙድ ዘይት በጥቂቱ በማሞቅ የታመመውን አካል አጥንትን ዘልቆ እስከሚሰማ ድረስ በዘይት በደንብ መታሸት በቀን 3 ጊዜ አንድ ሾርባ ማንኪያ ዘይት መጠጣት ይተበቅባቸዋል ራስ ምታት ካለባችሁ ደግሞ በጥቁር አዝሙድ ዘይት ግንባርና በጆሮ አካባቢ ያለውን አካል ማሸት ለ3 ተከታታይ ቀናት አንድ ሻይ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት በባዶ ሆድ መጠጣት ለራስ ምታቱ ፍቱን መዳኒት ነው በርካታ ሰዎች በጨጓራ ህመም ይጠቃሉ ታዲያ ጨጓራቸው የተለያየ ዘይት ኖሯል እንደ ጤና ባለሙያዎች ገለጻ ለጨጓራና ለአሲድ ስከፈለጋቹ ደግሞ አንድ ኩባያ ወተት ያንድ ሾርባ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት በቀን 3 ጊዜ መውሰድ ከ3 ቀናት በኋላ በሽታው ሙሉ በሙሉ ሊወገድላችሁ ይችላል ለራስ ማዞርና ለጆሮ ህመም የራስ ማዞርና የጆሮ ህመም ላለበት ሰው ደግሞ አንድ ጠብታ የጥቁር አዝሙድ ዘይት ጆሮ ውስጥ መጨመር በሻይ መልክ አዘጋይቶ መጠጣት ተገቢ ነው ይላል ስናነብያገኘ ነው ጽሁፍ የቆዳ መቀረፍ ችግር ላለበት ሰው በዚህ አይነቱ ህመም የተጠቃው ያካል ክፍል በጥቁር አዝሙድ ዘይት መቀባት ህመሙ ስኪወገድ ድረስ ይህንን መቀጠል ይተበቀብናል ብዙ ሰዎች ለፊታቸው ቆዳ ይጨነቃሉ በተለይም ቡጉር ሲወጣባቸው ታዲያ ለቡጉር ጥቁር አዝሙድን አድቅቆ መፍጨት የሰሊጥ ዘይትና አንድ ማንኪያይ ስንዴ ዱቄት ጨምሮ በአንድነት መለወስ ማታማታ ተቀብቶ ማደርና ጠዋት ለብ ባለው ውሃና በሳሙና መታጠብ ተገቢ እንደሆነ ስናነብያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል ስብራት ካጋጠሙት ደግሞ አፋጣኝ ጥገና የጥቁር አዝሙድ ይሰጣል የምስትርና የሽንኩርትን ሾርባ ክክል እንቁላል አንድ ትልቅ ማንኪያ የደቀቀ ጥቁር አዝሙድ በአንድነት ቀላቅሎ ቢያንስ አንድ ቀን ውስጥ በቀጣይ ቀን አርፎ እንደገና በሁለተኛው ቀን መውሰድ ስብራቱ የዘመናዊ ህክምና ወይንም በጀሱ ከታሰረ በኋላ በአቅራቢያ ያለውን አካል በጥቁር አዝሙድ ዘይት ማሸት እስሩ ከተፈታ በኋላ ደግሞ ለብ ባለ የጥቁር አዝሙድ ዘይት በየቀኑ ማሸት ተገቢ እንደሆነ ይነገራል የጥርስ ህመም ካለባችሁ ጥቁር አዝሙድ አፍልቶ መግመጥመጥ ለጉሮሮ ችግር እጅግ ጠቃሚ ነው አንድ ማንኪያ አዘጋይቶ ለብ ባለው ውሃ ውስጥ ጨምሮ መጠጣትና በዘይቱም የጉሮሮን ውጫ ያካል መቀባት በውስጥ ደግሞ መንጋጋን መቀባት ያስፈልጋል ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ የነበረን የሬዲዮ ቢላል የጤና ፕሮግራም በዚሁ አብቅቷል በነገራችን ላይ የጥቁር አዝሙድ አገልግሎት በዚያ ያበቃ ሌሎች በርካታ ዘርፎች ይኖሩታል ለማንኛውም ዛሬኛ በዚህ ለማብቃት ተገደናል ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ